todos. <risa> bueno, les quiero comentar la historia de, de cómo conocí a Daniel Pesina. Como sale en la fotito ahí de la miniatura. Y, y bueno, contarle la, la historia de, de, de esta anécdota. Porque sí, fue como anécdota más que... Más que conocerlo así porque fuiste a una Comic Con y te lo encontraste y pagaste para sacarte la foto con él y, y ya, y ahí es como que ya, ahí estoy con Daniel Pesina y listo en mi caso no fue así, porque fue de una manera bastante extraña voy a tratar de contarlo lo mejor posible sin, sin leer ningún guión sino que lo que sale, lo que sale del, del corazón, por decirlo así y bueno, resulta que me invitaron. Bueno, rápidamente voy a comentar que vivo en la isla de Malta. No estoy en mi país, estoy haciendo un curso aquí en, en la isla de Malta de inglés. Y, y resulta que, bueno, un día unos amigos me comentaron sobre que había una Comic Con acá. Había una Comic Con y, y bueno, me. Me dijeron, ¿por qué no va y, o vamos a ver qué pasa? Yo nunca he ido a una Comic Con en mi país. Y esta era la primera vez y estaba barato. Creo que valía como 10 euros la entrada, así que era, estaba barato. Y, y me parecía una buena oportunidad para conocer una Comic Con. A pesar de que me habían dicho aquí de que no era muy grande. La Comic Con no era como las que se hacen en en Estados Unidos o en otros países, sino que era un poco más chico y iba a ser como una carpa grande donde iban a ver los típicos Stan y algunos artistas. Bueno, la cosa es que acepté ese, ese, ese día la invitación y fuimos. Fuimos y yo sin saber nada. Yo no sabía nada, yo no sabía quién estaba, yo no sabía con qué me iba a encontrar, eh, si había algún artista importante, algún actor, yo no sabía nada. Yo fui nomás. La cuestión es que llegamos, eh, bueno, pago mi entrada, me revisan porque me revisaron, me revisan antes, antes de entrar. Y bueno, entramos y me empecé a dar vueltas. Me empecé a dar vueltas por el por el lugar y empecé a ver varios stands de, de cómics, de figuras, eh, algunos cosplayers, los típicos cosplayers que andan por ahí y me di varias vueltas, estuve como una hora dándome vueltas, solamente mirando, mirando, mirando. Me encontré algunos pasillos donde había artistas, definitivamente había artistas, había artistas de, de cómic. Eh, dibujante de algunos cómics que yo realmente no los conozco así que para qué les voy a mentir no, no, no conozco lo... o sea, he, he leído cómics pero no soy coleccionista de cómics por lo menos ahora tuve cómics en algún en algún momento y habían artistas habían artistas que eran dibujantes por ejemplo habían dibujantes de ¿quién estaba? estaba el dibujante este del, del juez Dredd el que inventó el personaje, el que lo, lo dibujó. Habían algunos de Marvel incluso, pero como yo no los cono no, no conozco de nombre, no, no me tomé fotos, no, no me acerqué a conversar, sino que miraba los trabajos. Y eran las típicas portadas, así como de, de cómic. Eh, la gente sacándose fotos con ellos, etc. Bueno, y, y así me fui dando vueltas a algunas tiendas. De hecho me senté a jugar también algún juego de pelea. Eh, había, en definitiva había algunos artistas también. Eh, había algún artista. Estaban. Estaba esta.. esta mujer. No niña, porque ya era una mujer ya, pero ahora, ahora ya estaba. está como un poco más viejita, pero era que trabajó en Power Ranger eh, haciendo el robot este que no me acuerdo el nombre cómo se llamaba el 
este personaje voy a poner una foto pero bueno es Alfa creo que Alfa se llamaba bueno estaba el primer Alfa la, la niña que se disfrazaba de Alfa estaba ahí había otro actor de Power Ranger que, que era uno medio tenía un nombre latino pero era medio medio asiático habían unos eh, de Call of Duty que pusieron los rostros creo para para el juego eh, había un actor que salió no sé en qué serie de ciencia ficción y en esta serie de los hijos de la anarquía pero no tenía ni idea porque no tampoco era famoso porque no había nadie ahí la cuestión es que después de darme tantas vueltas tantas vueltas eh, estoy hablando de que ya habían pasado unas dos horas más o menos pasaron como dos horas y ya no había nada más que ver porque era bastante chico o sea, no era grande no era gigante y tampoco había tanto show como para quedarse como para quedarse ahí hace frío no, no había tanto show como para quedarse ahí como para ah, quedarse mirando el show no, no, sino que tampoco habían tantos cosplayers como para sacarse fotos y cosas así. La cuestión es que yo me voy. Ya le digo, ¿sabes qué? Me voy. Me aburrí. No hay nada más que hacer. Y, y, y en eso me voy yendo. Estoy hablando de que ya me había dado vuelta por todos los pasillos un montón de veces. Y en eso me voy dando, eh, me doy la vuelta. Y ya, tomé mi mochila, me voy a poner una mochila y me voy. Voy caminando, paso de largo un símbolo de Mortal Kombat. Había un símbolo de Mortal Kombat, como un lobo así grande. Y yo pasé por el frente y como que lo miré de reojo. ¿sí? Y, 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 de, y camino como cinco pasos y paro. Paro y me doy vuelta así y miro el lobo y digo, ¿qué onda estoy de Mortal Kombat? Y me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Y me encuentro con la sorpresa de que ahí estaba Daniel Pesina. <ríe> Mi macho estaba sentado ahí. Pero, pero me dio una, una, una cosa así como entre... No sé si decir pena, no quiero decir... No, no. Pero como un poquito de, de algo así. Porque era una mesa. Estaba el logo, era una mesa. En un espacio grande. Era una mesa. Una silla y Daniel Persina sentado ahí con un par de póster y cosas así. Y solo así. <ríe> era como un desierto así. Solo. Era, era como un desierto. Estaba solo. Y yo mirando para todos lados. No había nadie ahí con Daniel Persina. Yo me decía, por dentro es Daniel Persina. Y nadie está ahí. Que nadie lo conoce. Después me di cuenta que lo voy a explicar. Que porque estaba solo. La cuestión es que me acerco, me acerco yo así con, con, por decirlo entre comillas, el héroe de mi infancia. A mí me encanta, soy fan de Mortal Kombat, he jugado todos los Mortal Kombat. De hecho, empecé con el Mortal Kombat 1 en los, en los arcades, los videojuegos, los arcades. Ahí me iba a jugar mi ficha. Y la cuestión es que me, me acerco, me acerco, me acerco. Estaba sentado, me queda mirando. <ríe> me queda mirando y me dice hola. Me dice en inglés, hello. Él habla súper super bien español, entiende harto. Porque creo que es mexicano, creo, pero tiene relación que tiene descendencia latinoamericana, creo. Y si no me equivoco, porque habla bien español. Creo que es mexicano. Bueno, la cuestión es que me acerco y ya me dice, uh, la cuestión. Y yo quedé así como, hola, y le tiré la mano. <risa> le tiré la mano. Me dio la mano y, y quedamos como en silencio. No había nadie. Era yo el único que estaba ahí. Y ya había pasado varias veces y no lo había visto. Y le dije, hola maestro, ¿cómo está? Le dije, eh, hola maestro. ¿no? Le dije, tan solo. Me acuerdo que le dije en inglés. Primero le dije tan solo. Y, y él me dijo algo así como... Es que aquí, en, aquí en, en este país, o en la isla, no soy tan popular, me dijo. No soy tan famoso. La cuestión es que... 
nos pusimos a conversar cosas cotidianas yo no le pedí autógrafo ni una foto nada empezamos a conversar cosas cotidianas tengo que decir que una persona muy muy humilde muy muy humilde y muy cercana muy muy cercana no yo yo antes de, de llegar a la mesa yo pensé que él era como la estrella y entonces era como que iba a ser el típico frío y me iba a decir hola cómo está qué quiere una foto ya le, le cobro tanto algo así pensé pero como estaba solo o sea cuando digo solo me refiero que no no tenía a nadie en, detrás como alguien de seguridad o, o alguna gente algún manager sino que estaba solo y, y empezamos a conversar una persona súper humilde súper cariñosa de hecho de hecho me hizo sentarme para donde estaba él o sea yo estaba aquí yo era como el cliente y me hizo sentarme al lado de él por dentro me hizo pasa me dijo así como que pasa entonces yo me paré o sea yo me paré estaba parado me dijo pasa yo me acerqué así me di la vuelta y me senté donde él estaba y me senté al lado así como que estuviera aquí y nos pusimos a conversar acá está está hacia mi derecha está aquí y nos pusimos a conversar y yo me, me puse a conversar y con él y conversando la vida que, que, que estaba haciendo me preguntó qué hacía yo aquí porque después yo le dije que era me notó que era latino entonces me empezó a hablar en español y empezamos a tener una conversación en español y me dice que, que hacía acá que, que estaba haciendo porque estaba aquí a qué había venido mi familia le pregunté sobre su familia que él cómo llegó aquí cómo lo contactaron que a qué se ha dedicado todo este tiempo eh, que en, Chile, que en Chile, porque soy chileno, que en Chile era, era muy famoso Daniel Pesina, por Mortal Kombat, es muy famoso en mi, mi país, que él había visitado Chile varias veces, así que, bueno, la cuestión es que tuvimos una conversación bastante, bastante amena, una persona muy sencilla, muy humilde, me, a mí me, me descolocó eso, muy cercana, muy cariñosa, muy cercana, y yo le conté que era fan, que, que yo jugaba con Johnny Gay en el Mortal Kombat 2, sobre todo. Y, y él me dice, ¿te quieres sacar una foto? <risa> Porque me di cuenta después que todas estas personas que tienen en esta mesita, ellos están trabajando, entonces eh, ellos eh, cobran. O sea, si si quieres una firma, ellos te van a cobrar por la firma. Ya está en un trabajo, entonces ellos te cobran por esa firma, te cobran si te quieres sacar una selfie, una foto, te cobran por, por lo que por lo que venden los postes chicos, ellos te cobran porque mmm, están trabajando, es su trabajo. Entonces, después comprendí eso, porque después me di cuenta cuando me iba a ir, que miré por última vez la mesa y ahí me di cuenta que las cosas tenían precio, la firma, todo. Y él me dice, ¿te querés sacar una foto? Yo no le había pedido una. No le pedí firma, no le pedí autógrafo, no le pedí... Bueno, la firma del autógrafo. No le pedí foto, nada. Yo con la conversa ya estaba apagado, ¿sí? estaba conversando con Johnny Kay. <risa> Así que él me dice, ¿te querés sacar una foto? La voy a poner por aquí. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Y cuánto tengo que pagarle? Y yo... No andaba con plata. No tengo mi billetera acá, pero yo saqué mi billetera y no tenía plata. Entonces yo le dije, o sea, es que no tengo plata, le dije, no, no, le dije, yo, yo ni, le dije, y le dije, yo ni no le dije a Daniel, que yo ni no, no tengo plata, le dije, porque pensé que no, no, nunca me imaginé que te iba a encontrar aquí. Me dijo, no, si te la, yo te voy a regalar las cosas. Y digo las cosas porque les voy a mostrar a mí. La cuestión es que nos sacamos la foto. Se sacó, me, me dijo, sácame, si quieres una foto. Yo, me, saqué una, me saqué una foto a él, que también la voy a poner por aquí. Nos sacamos una foto, toda la cuestión. Y me dijo, mira, te voy a, te voy a regalar esto para que lo guardes. Porque me caíste bien. Y, y se nota que, que eres conocedor, me dijo, de que has jugado Mortal Kombat y todo eso. Y la cuestión es que me, me dijo, pero un traidito, fue a buscar un un plumón y me firmó la foto de que él, hace, que él saca en el Friendship de Mortal Kombat 2 y me la firmó 
No creo, no se va a ver bien porque está al revés, creo. <ríe> bueno, la cuestión es que me firmó la. amablemente me firmó la, la foto. Le puso para mi mejor fan mi nombre, Cage. Y puso su firma y me la regaló. Me la regaló, me, me dijo, toma. Me la firmó toda la cuestión, me, di, me la dio en la bolsita porque está dentro de una bolsita. Está dentro de una bolsita. Y me dijo, toma, mi hijo. Toma, mi hijo. Te la regalo. Para mi mejor fan, dijo. Y me la regaló. Y aquí la tengo. Firmadita por él. Así que esa fue mi pequeña anécdota con, con Daniel Pesina, alias Johnny Kay, una persona muy muy humilde, muy grata, muy, muy cercana. Y bueno, estoy, a todo esto esta, esta conversación no fue algo de cinco minutos, sino que yo estuve, sin mentir, yo estuve entre unos 40 a 50 minutos conversando al lado de él. Y lo que más me impactó, lo que más me impactó es que de todo el rato que estuvimos ahí, se habrán, se habrá acercado una persona. Y fue lo que me causó esa como soledad, por decirlo. Pero lo entiendo porque en Malta no, no es conocido Mortal Kombat. No creo que conozcan a Daniel Pesina. En Latinoamérica somos más fan de, de, de Mortal Kombat y sus personajes, pero aquí no. Entonces, no había nadie. Nadie se acercó. Por eso conversamos, por eso fue tan amable, porque me imagino que a él también le llamó la sorpresa de encontrar a alguien que fuera tan fan en un lugar donde no lo conoce nadie. Después sí estuvo en el, en el stage. Estuvo ahí, le hicieron un par de preguntas y todo, pero como que tampoco, como que ya, como que a nadie le importó, por decirlo así. De hecho eran más conocidos los, los eh, estos que pusieron la cara para los, los del juego Call of Duty, que nos parece que el Modern Warfare, no me acuerdo muy bien, pero eran, eran dos. Eran altos así con barba. Y... Y bueno, esa era la anécdota que quería contarles, es un poquito largo el video. Vamos a ver si lo edito, lo dejo bonito. Adiós.